Wand muss fallen. Einfach wird das nicht. Ist aber der erste Schritt in ein neues Leben. Diese Familie hat sich Großes vorgenommen. Mit vielen Risiken. Da sind die Splitter im Gesicht noch das geringste Problem. Ein kleiner Schritt von vielen kleinen und vielen großen. Fertig! Das alte Leben. Ein Café, wie man es in Hünfeld nicht vermuten würde. Röner Spezialitäten gemixt mit solchen aus Spanien. Zubereitet von der Köchin Daniela. Spanische Röhren deshalb, weil ich würde sehr gerne in Spanien einen Kaffee haben. Stefan ist aber eher der Nordtyp und äh, da passt das Klima nicht. Deswegen haben wir gesagt, spanische Röhren. Wir kombinieren Spanien und die Röhren. So jetzt. Für die Gäste war es immer ein bisschen wie nach Hause kommen. Wir haben das seit zwölf Jahren das Kaffee betrieben und haben dann kurz vor vor Weihnachten gesagt bekommen, sehr überraschend für uns, dass unser Pachtvertrag nicht verlängert wird nach zwölf Jahren. Ende 2019. Das Aus für die spanische Rhön in Hünfeld. Ein schwerer Schlag für die Familie. Plötzlich kein Einkommen mehr. Und dann kam auch noch Corona. Jetzt äh, denke ich, müssen wir uns umorientieren. Und das ist, glaube ich, der beste Weg, den wir machen können. Einfach eine ganz andere Richtung einschlagen. Da sind wir jetzt. Und wir hoffen drauf, dass unser Herz uns den richtigen Weg weist. Das Herz weist in dieses Haus. Von außen nichts Besonderes. Innen mal eine schicke Villa aus den 70er Jahren. Der Chef der Kosmetikfirma Vella hat hier gewohnt. Oben wohnen jetzt Daniela und Stefan mit ihren vier Kindern. Unten wollen sie vier Ferienapartments bauen. Die Treppe muss dann verlegt werden. Sonst landen die Gäste vom Eingang direkt im Wohnzimmer der Familie. Rumdrehen werden wir sie in jedem Fall. Es ist nur die Frage, ob wir sie bündig an der Wand abschneiden oder ob es etwas einfacher geht, weil sie nur unten und oben aufliegt. Das ist quasi das Thema. Deshalb diese Testbohren. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir kochen. Die Kinder packen immer mit an. Maja fegt den Dreck weg. Warte mal, nimm du mal das Kindermesser hier. Oder wir nehmen ein Brettchen. Gucken. Dann gebe ich dir ein scharfes Messer. Geht es? Majas Schwester Filia hilft bei den Ofenkartoffeln. Für 40 Leute wird heute gekocht. Stefan und Daniela hatten eine ziemlich skurrile Idee mit ihrer Abschiedstour. Das Essen, das sie hier zubereiten, servieren sie in den Gärten der Stammgäste. Die laden dann ihren ganzen Bekanntenkreis ein. Daniela und Stefan bringen Essen und Getränke mit. Bezahlt wird dann aber wie in der Kneipe. Super. Das Kaffee gibt es nicht mehr. Und das ist eben jetzt äh, unsere Art, auf Wiedersehen zu sagen. Und erstmal den einen Abschnitt abzuschließen. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Auch Stefan hat von der Baustelle schnell auf Küche umgeswitcht. Er macht die Patties für die Bürger. <lacht> Die vier Kinder der Beitingers sind immer mit dabei. Und auch Chris, der mexikanische Au-pair. Wie alle hier ist er ein Allrounder. Kinderbetreuung, Haus und Hof und auch beim Catering schon ein Profi. Die Reise geht nur ein paar Ortschaften weiter. Alle da? Und Merlin ist eingeschlafen. Ankunft in Facher. Gastgeber Lukas Gebel wartet schon. Wir haben uns ein bisschen zu, zu Stammgästen halt entwickelt dann im Laufe der ja, letzten sieben Jahre ungefähr. Und ähm, ja, es war halt Schluss und äh, Stefan und Daniela kamen halt mit der Idee. Und dann haben wir gesagt, gut, wir haben ein Grundstück, das passt. Und macht das Spaß, euren Eltern zu helfen? Klar. 
So ganz spaßig ist es vielleicht doch nicht, aber nachher wartet der Pool auf die Mädchen. Merlin, der Jüngste, ist gerade nicht so gut drauf. Zum Glück kümmert sich ein anderer Stammgast um ihn. Seine Eltern sind ziemlich beschäftigt. Die Maya. Ist gerade aufgewacht oder was? Ja, ist im Auto eingeschlafen und wacht hier auf. Ne? Man weiß natürlich gar nicht genau, wo man plötzlich ist. Ne? Die großen Schwestern haben sich endlich ihre Belohnung verdient. Und die Eltern müssen so schnell wie möglich die Burger an die Gäste bringen. Mit Kartoffelbeilage. Die beiden Kasseler Musiker Wute und Faust gehören schon lange zur spanischen Rhön. Wie viele andere sind sie jahrelang im Stadtcafé aufgetreten und jetzt auch bei der Abschiedstournee dabei. Sonst noch jemand Burger bei euch oder esst ihr alle nicht Durst? Dann. Eine ungewöhnliche Veranstaltung. Die Gäste sitzen in einem privaten Garten und bezahlen wie im Restaurant. Der kleine Kreis, die Location, also ich finde es toll, sehr schön. Irgendwie keiner kennt den anderen so, so direkt. Man, hat wieder, man kann die ganzen alten Geschichten wieder auf den Tisch packen, die man sonst nicht mehr erzählen kann. Ich denke mal, das ist ganz cool. Der größte Ansturm ist vorbei. Jetzt ist Chris erstmal wieder nur au -pair. Also ich sage jetzt ganz einfach, nee. wir machen das jetzt my way. So, darf ich euch einen leckeren fruchtigen Cocktail anbieten. Süß, sauer. Ja, das wäre geil. Wunderbar. Sechsmal? Sechsmal. Perfekt. Mit Alkohol. Stefan kann nämlich nicht nur Burger-Patties pressen. Stichwort Allrounder. Er ist auch professioneller Cocktailmixer. Die Gäste sind satt. Abendessen für die Familie. Was ist Papa, Mama? Ronja? Warte, ich sag's euch gleich. Du hast doch schon gegessen. Hier, das ist einmal für dich und für den Chris. Wir wünschen. Hallo. Wir wünschen einen guten Appetit. Piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Endlich ein bisschen ausruhen und Kräfte tanken. Am nächsten Morgen steht in Hünfeld wieder Baustelle auf dem Programm. Mit der Villa geht's voran. Mit der Zerstörung erstmal. Stefan und Daniela packen überall selbst mit an. Und wie geht das jetzt vor, vor den Stacken? Was braucht ihr dazu? Ausdauer, Ausdauer und Strom. Die Treppe muss Stefan jetzt komplett wegstemmen. Hast du sowas schon mal gemacht oder ist das jetzt so das erste Mal? <lacht> das, ist das, das ist das letzte Mal. Äh, das erste Mal, ja, beides. Und wie läuft's so? Überraschenderweise sehr schnell, <lacht> ähm, aber auch sehr kräftezehrend. So, guck mal. Jetzt gibt's eine Brille, dass der nichts in die Äuglein fliegt. Dann gibt's noch Kopfhörer. Mit Pocahontas. Linke Hand dahin. Das ist schon nehmen. Die andere dahin. Können wir anmachen? Gut. Du drückst, ich halte. Ganz wichtig ist für Daniela und Stefan, ihre Kinder überall mit einzubeziehen. Die Baustelle ist ein Projekt, das über Monate läuft. Und die Kinder sollen trotzdem immer das Gefühl haben, wichtig und auch dabei zu sein. Nebenan im Baustellennebel. Chris. Der ist jetzt nicht mehr nur Au-pair oder Servicekraft. Für ihn gibt es wieder ganz neue Herausforderungen. At the beginning I was with the kids and helping with the house, uh, doing uh, the kitchen, cleaning the floor and playing with the kids. But now with all the work we have to do in the house, we have to help. <lacht> Zwei Monate arbeiten sie jetzt schon. In einem halben Jahr sollen die Apartments fertig sein. Die größte Geschichte. Danielas Eltern sind auch mit eingestiegen in den riesigen Umbau. Sie sind vom Fach, haben eine Stahlbaufirma in der Rhön. Genau. Du müsstest nur gucken, ob du am Kamin vorbeikommst. Das 
musste nicht vermeiden bei dem einen Apartment. Wenn ich denke, als sie angefangen haben in Hünfeld mit Tapas Bar, habe ich gedacht, wer will in Hünfeld um Gottes Willen Tapas essen? Also da war ich, damals habe ich auch gedacht, also so, so eine Idee, äh, aber gut, es hat geklappt. Nur hoffen wir, dass das hier auch gelingt. Die Simons machen sich große Sorgen. In der Corona-Zeit kommt ja kaum Einkommen rein. Die Kinder bleiben immer Kinder. Das bis zum letzten Tag nehme ich an. So lange sind die Kinder immer Kinder. Und die, die Sorgen, die wir uns machen, das hat meine Frau gesagt, dass dann, wenn man nachts dann wach liegt und sich Gedanken macht, wie, wie wollen wir das machen, wie können wir das machen. Wie können die das schaffen? Ja. Das sind schon manche Nachtstunde, haben wir schon wachgelegen ja, und uns Sorgen gemacht. Also alleine schaffen wir es auf keinen Fall, weil wir haben einfach auch zu wenig Bauerfahrung. Wir haben zwar die Ideen, die wir umsetzen möchten und wir sehen das Endergebnis. Das können wir uns sehr, sehr gut vorstellen. Nur der Weg dahin, der wird im wahrsten Sinne des Wortes steinig. Montagmorgen, halb, halb zehn in Deutschland und es gibt keine Kompass. Schutt und Asche. Schutt und Asche, damit Neues entstehen kann. In fünf Monaten soll alles fertig sein. Spätestens dann muss wieder Geld in die Kasse. Immer wieder gibt es Überraschungen. Komische Löcher im Fußboden. Der Vorbesitzer hatte hier wertvolle Kunst gelagert. Also lustigerweise haben wir hier diese Schalter entdeckt, die sind im ganzen Haus verteilt gewesen. Da ist auch so eine Papiermembran, wo Notruf steht. Da konntest du drücken und äh, falls irgendwas war, kam da eine Standleitung direkt zum Sicherheitsdienst und zur Polizeidienststelle, glaube ich, auch noch. Und die sind überall im Haus verteilt, gab es auch als Fußtaster, also unter dem Bett auch, falls irgendwie äh, jemand einbricht und ein Bild klauen möchte oder so. Ja, das ist hier auch eine etwas schwerere Tür gewesen und da hatte der seine ganzen kostbaren Kunstgegenstände drin. Also ich glaube hauptsächlich Gemälde und... Ja. Sehr gut geschützt. Hi. Hi. Na, wie war's? Schön. Wir essen. Ja, ich denke jetzt dann gleich. Müssen wir mal gucken, die Mami ist oben, die kocht glaube ich schon. Magst du die Kartoffeln drauf sitzen? Ich habe sie schon geschnitten. Auch der Jüngste, Merlin, hilft gerne in der Küche. Und an den Baustellentagen ist Danielas Mutter oft dabei. Warum nimmt man sich mit vier Kindern ein so gewaltiges Umbauprojekt vor? Weil es Spaß macht und weil wir es für uns machen. Das ist, glaube ich, das, was ja, niemals schafft. Dann. Als wäre das nicht schon alles genug, hat Daniela auch noch einen Gemüsegarten angelegt. Früher waren hier mal die Blumenrabatten der Villa. Und dann drehst du nicht reißen, sondern zu drehen. Genau. Die Gastronomin Daniela ist nicht nur in der Küche Profi. Was hier so alles an Gemüse wächst? Ich probiere gerade ein bisschen aus, weil eigentlich war mir der Gedanke, dass wir irgendwann selbstversorgermäßig das Ganze machen können. Aber da reicht die Fläche noch nicht. Das ist okay, jetzt weil ihr habt jetzt auch kein Geld mehr, um Essen einzukaufen. Das kommt dazu. Und das ist eigentlich jetzt ganz passend, dass jetzt einiges im Garten ist, dass das sich dann ein bisschen reduziert jetzt gerade in der Zeit. Das ist ganz gut getaktet. 13 Uhr Mittagessen. Natürlich immer gesund und jeden Tag selbst gekocht. Es ist wichtig, dass wir eine regelmäßige Mittagspause mit den Kindern machen, weil sonst bleibt nicht viel Zeit an den Baustellentagen. Und ähm, ja, die kleinen Mäuse und Mäuserichs haben ja auch Hunger. Wir wünschen einen guten Appetit. Stefan und Daniela haben Muster für Terrakottafliesen bestellt. Aus Spanien natürlich. Die Gäste sollen sich schließlich in der Finca wie in der spanischen Rhön fühlen. Auch den Garten wollen sie komplett umgestalten. Da haben sie viele Pläne. Ein Schwimmteich, eine große Rasenfläche, Sauna, eine Oase zum Entspannen für die Gäste. Zuerst müssen noch die Fichten weg. Die Bäume sind zu gefährlich bei Sturm. 
Von der Oma bis zum au -pair packen alle mit an, damit der Baum auch in die richtige Richtung fällt. Chris ist schon Baustellenprofi geworden. Und irgendwo arbeitet immer jemand. Tag. Wir haben die Übersicht verloren, total. Ähm, wir gucken mal, was die da nieder gerade Schönes macht. Du installierst jetzt eine Klospülung? Ich installiere überhaupt nichts hier. Jetzt? Jetzt? Ich glaube, du musst den äh, Akkuschrauber ruhiger halten. Ja, guck mal. Also wieder ruhiger halten, ruhiger halten und fester drücken. Ein Etappensieg. Die Fenster sind drin. Mit der Terrassentür hat es noch nicht geklappt. Hast du das so vorgestellt? Hast du es so beauftragt? Oder? Nee, ich dachte, es sind äh, Sprossenfenster. Ach so. Aber wichtig ist, dass das Glas durchsichtig ist. <lacht> Der Humor ist noch da. Aber ein großes Problem wirft die Arbeiten weit zurück. Die Böden im Souterrain der Villa haben eine ganz schlechte Qualität. Wir waren davon ausgegangen, dass wir Betonböden haben. Und beim, äh, beim Öffnen der Böden haben wir festgestellt, ja, da ist ja ein bisschen Beton da und dann haben wir Beton weggenommen, da war noch ein bisschen Beton oder es war erdreich da. Eine Fußbodenheizung können sie so nicht aufbauen. Ich denke halt auch, dass die Handwerker damals gesagt haben, naja, es hält schon so. Oder wie sagt man der Rhön, wo willst du dann hin? Ja, so, das wird schon Halle. Übersetzt heißt das, der Pfusch muss raus. Noch mal 70 cm unter die ursprüngliche Bodenplatte. Die Kinder fanden das nicht schlimm. Als sie das Stemmen für sich entdeckt haben, unsere Kinder, war es natürlich, wer zuerst am Stemmhammer war, durfte stemmen. Also sind sie, wenn wir so einen Kindergarten abgeholt haben und von der Schule, sind sie schon gerannt, die letzten Meter vor, vor zu Hause, damit sie zuerst an den Stemmhammer kommen. Was willst du? Ich will so stemmen. Und jeder hat immer schon seine Brille und seinen Ohrenschutz in sein Zimmer gelegt gehabt, damit er das gleich schnell greifen kann. Und dann rund auf die Baustelle Stemmhammer schnappen. Ich bin der Erste, ich kann los. Ohne die Kinderbauschutzschlange würde es auf jeden Fall nicht so schnell vorangehen. Und auch Chris kann irgendwie so gar kein Ende finden. Der Chris klopft noch am Computer. Noch, ja. am Computer. noch Steine. Dem reicht's noch nicht. Der hat irgendein so nee. Spiel, wo man in der Mine Steine klopft. Ich habe gedacht, du stehst den ganzen Tag auf der Baustelle, klopfst Steine und abends klopfst am Computer weiter. Die jungen Leute, ja. die klopfen nachts noch. Ne? Es ist soweit. Die Treppe wird betoniert und mit dem Steineklopfen ist endlich Schluss. Jetzt gibt's nur noch Qualitätsarbeit. Und viel Beton. Es ist ein, momentan noch ein Fass, wo der Boden sehr weit weg ist. Ich hoffe, dass wir irgendwann den Boden sehen, um dann auch das Fass füllen zu können. Daniela jedenfalls kann jetzt nicht nur Tapas-Türme in der Küche bauen. Ich habe eine neue... Äh neue Leidenschaft gefunden. Wenn es dann nichts wird mit den Zimmern verraufen, dann können wir mauern. Es gibt kaum ein Gewerk, an dem sie sich nicht selbst versuchen. Das ist ein total anderes Metier und wir fluchen auch ab und zu mal sehr, wenn es halt einfach nicht so klappt, weil wir nicht gelernt sind und das uns irgendwie so jetzt gerade äh, durch Abgucken aneignen. Aber das macht Spaß. Im Großen ja. und Ganzen macht es riesig Spaß. Aber äh, ihr seid noch nicht kurz vor der Scheidung oder so? Nein, überhaupt nicht. Nee, im Gegenteil. Ich glaube, es schweißt eher zusammen. <lacht> noch mehr. Und es ergibt sich endlich mal wieder die Gelegenheit, ein bisschen Geld zu verdienen. Der Gesangsverein im Nachbarort hat eine Scheune umgebaut und Daniela und Stefan für eine Veranstaltung gebucht. Mit Hygienekonzept. Daniela freut sich, dass sie für so viele Menschen kochen darf. Heute gibt's Paella, ein Standardessen in der spanischen Rhön. Für die Zuschauer nach langer Zeit wieder Kulturprogramm. Ein Comedian tritt heute auf. Ähm, wir haben uns ein schönes Thema ausgesucht. Es geht um Teenager, um Pubertät. 
Wir wollen, oh, kommt jetzt überraschend, oder? Nee. <lacht> wir wollen probieren, das Thema so gechillt und so entspannt wie möglich anzugehen. Mal schauen, ob das so klappt. Letztens kamen zwei Jugendliche auf mich zu, die hatten so einen Mittelalter-Slang drauf, weil einer sagte zu mir, ey du Knecht. Da habe ich meine alte Mittelalter-Machterfahrung ausgepackt und habe gesagt, haltet ein, Fremder. Nur frisch heraus, damit mich deucht, euch gelüstet es etwas nach Gesellschaft. Sagt der eine zu meinem Alter, komm, wir gehen, der Holländer verarscht uns. Auch Matthias Jung war mit seinem Programm schon im Stadtcafé dabei. Schon äh, jahrelang haben wir gearbeitet zusammen und immer mal wieder äh, bin ich da aufgetreten, war immer schön, war immer lecker, war immer köstlichen Kaffee gab es immer. Da ist der Feder Käse, was soll ich denn da machen? Ja, da war ich halt noch nicht. Ach, Stefan. Ach, Stefan. Ach, Stefan. Wie immer alles frisch zubereitet. Heute überwiegend spanisch. Der Aufstrich, würde ich sagen, ist eher ein regionaler Aufstrich. Das Brot auch, das sind ja unsere Apfelkartoffelspatzen mit selbstgekellertem Apfelsaft aus eigenen Äpfeln. Und ähm, sonst etwas Serrano, blub, blub, blub. variiert ja auch mal ein bisschen, mal mehr Rhön, mal mehr Spanien. Fünf, zweimal Paella. Einmal. Einmal Tapas, einmal Paella, glaube ich. Und, ja. und Messerbrot. Ja. Wir sind jetzt erst äh, wollten immer, aber dann ist es eben nicht mehr da gewesen. Wir waren jetzt aber vor 14 Tagen bei der Veranstaltung und finden die sehr mutig, so etwas zu machen und würden gerne junge Leute, die so Mut beweisen, in der heutigen Zeit auch unterstützen. Ein Riesenstress für Daniela und Stefan. In der Pause muss schnell das Essen auf die Tische. Aber immerhin kommt so etwas Geld in die Kasse. Ich denke hier ist so. 10 Euro sind besser wie null oder minus 10 Euro. Und äh, wir müssen halt da durch, sage ich. Es ist schon schwierig, das alles so mitzuerleben. Und die sind gute Hoffnung. Und die stirbt zuletzt, die Hoffnung. Das Ersparte ist weg, der Kredit muss bedient werden. Finanziell wird es jetzt wirklich sehr eng für die Familie. Sie haben schon alles Mögliche versucht, leider ohne Erfolg. Wir fallen irgendwie durch alle Raster, was, was die Finanzen angeht. Beim Arbeitsamt haben mir drei Monate gefehlt. Von daher habe ich kein Arbeitslosengeld 1 bekommen. Dann hat, äh, haben wir einen Kindergeldzuschlag be beantragt. Den, der wurde uns abgelehnt, weil der ja so wenig wäre, dass er sowieso nicht reichen würde, weil wir nichts verdienen. Wir sollen bitte Hartz IV beantragen. Dann haben wir gesagt, okay, durch Corona ist das ja ein bisschen leichter zugänglich. Beantragen wir das. Das geht nicht aufgrund des Hauseigentums. Beitingers hoffen auf das Ende des Lockdowns und dass bis dahin ihre Baustelle fertig ist. Diesmal übt sich Stefan im Verputzerhandwerk. Klappt nur nicht so recht. Der Putz kommt immer wieder runter. Der geschulte Mensch wird jetzt mir sagen können, warum das so ist. Der ist aber nicht da. Deshalb schleife ich das einfach weiter. Das habt ihr selbst aber aufgetragen oder jemand anders? Das haben wir selbst aufgetragen. Ja, das ist sehr ärgerlich, weil ich kann jetzt niemand anrufen und sagen, was hast du denn da gemacht? Es ist dann immer so, wie es bis jetzt auch immer so war, dass wenn es so ist, dass wir es dann einfach kaputt machen und nochmal neu machen. Und, und sagen, Mensch, da haben wir doch wieder was gelernt. Ja, hier, guck mal hier. Aber auch das kostet Zeit und Geld. Etwas grundiert, aber es ich mach dir mal Gips Machst du mal so, ein, so zwei Esslöffel Gips passt richtig gerne. Mach das sind hier. zwei Esslöffel, das sind circa 12 CL. Die Decke ist das Nadelöhr. Irgendwie muss Stefan damit mal fertig werden. Wenn ich nicht äh, schleifen kann, kann der das Fließ nicht aufbringen und wenn das Fließ nicht an der Decke ist, kann der Feinputz nicht an die Wände. Wenn der Feinputz nicht da ist und so weiter und so weiter. Naja. 
In diesem Apartment hat alles geklappt mit dem Putz. Hier bauen sie die Rückwand vom Doppelbett auf. Die Betten selbst sind schon bestellt. Die lassen Daniela und Stefan in der Schreinerei Seng in Petersberg fertigen. Auch die Schränke. So ein knittriges Leder willst du? Ja, hätte ich jetzt gemacht. Mach's. Ja, gut. <lacht> ja, schön. Okay. Das war eine schnelle Boah. Entscheidung. <lacht> hey. Hast du ihn gesehen? Das hier, das ist euer Stockbett. Ja? Ah, jetzt ist es ja. Das sind jeweils eure Ablagebretter. Ja? Für die Finke in der Rhön natürlich aus Röner Kernbuche. Mitunter wird auch recycelt. Das, sind die, das ist jetzt die Unterkante. Ja, die Unterseite. Das sind jetzt die Tische, die Tische aus dem Stadtcafé. Und vielleicht können wir die in der gleichen Oberflächengestaltung machen wie das andere Holz. Wir schleifen mal ab. Lassen wir durch die Maschine durch. Das will Stefan gerne selbst machen. Geschreinert hat er bisher noch nicht auf der Baustelle. Das muss er doch auch mal ausprobieren. Den gibt es jetzt dieses Jahr auch schon seit 20 Jahren. Und wenn ihr die Betten sind schon gebaut. Erfahrung jetzt geht es um den Lattenrost. Dann, dann gucke ich doch auch gleich mal, wie du liegst. Aber ich bin echt total Alles waschbar. <lacht> so. Mit den Baustellenklamotten traut sich Stefan nicht so richtig bequem zu liegen. Na? Oh. Aber Stefan, so liegst du doch niemals im Bett, oder? Nee. Ja, dann liegt nicht mal so hin, wie du normal liegst. <lacht> Darf ich liegen, wie ich möchte? In deinem Fall würde ich jetzt das Bett hier noch ein bisschen absinken lassen, weil du ziemlich breite Schultern hast. Danke. Und das ist. <lacht> also, wir haben dieses Bett. System auch, jetzt schon seit über zehn Jahren und äh, es schläft sich schlicht und ergreifend besser darauf. Wieder eine neue Etappe auf der Baustelle. Die Fliesen kommen aus Murcia im Südosten Spaniens. 2000 Kilometer Anreise. Hallo, einen schönen guten Samstagmorgen. Ich bringe Ihnen Ihre Steine und schönes Wetter mit. Ich das, ist das ist ja super. 160 Quadratmeter Terrakotta-Fliesen auf sechs Paletten. Stefan kann es nicht mehr abwarten. Ta ta ta, das sind sie. Yes. Nur können die nicht sofort verlegt werden. Ein Fall für die Kinder. Sie ölen die unglasierten Fliesen, damit die den Schmutz nicht so aufnehmen. Man ist freiwillig. Ganz schön anstrengend, wie das aussieht, oder? Irgendwie schon, aber irgendwie macht es auch Spaß. Ja, ich würde schon sagen, es ist auf jeden Fall effektiv im Großen und Ganzen. Die Hälfte haben sie schon geschafft. Teamarbeit im Wohnzimmer. Und auch Chris gehört jetzt quasi zur Familie und hat immer noch nicht die Schnauze voll von der ganzen Baustellenarbeit. Ja, ich habe viel gelernt, aber ich habe schon eine Firma, die Familienfirma zu Hause. Und ich, ich habe mit Holz gearbeitet. Das Handwerk hat ihn gepackt. Nach dem ungewöhnlichen Au-pair-Jahr will er eine Ausbildung im Betrieb von Danielas Bruder machen. Also das ist sein Plan im Moment, dass er eine Metallbauausbildung macht ab Sommer und dann bleibt er uns noch ein bisschen erhalten. Auch Ronja, die Älteste, macht überall mit. Nur mit diesem Abenteuer-Baustellen-Feeling reicht es ihr nach einem halben Jahr langsam. Also es regt mich echt auf, weil wir die ganze Zeit ist Staub und in meinem Zimmer ist schon Staub, weil wir die ganze Zeit arbeiten. Und das regt mich richtig auf, weil ich würde gerne mal, dass es jetzt aufhört, weil das nervt langsam wirklich. Was hast du heute Morgen gesagt? Mama und Papa reden ständig über die Baustelle. Ja, genau. Mama und immer Papa. klingeln Handwerker. Genau. Selbst beim Mittagessen. Aber jetzt ist ja schon mal ein Ende in Sicht, Ronja, oder? Tröst du dich das? Stein, bitte. Nein, eigentlich nicht, weil es ist noch gar kein Ende für mich in Sicht. Ja, den kleinen Bruder stört das alles weniger. Ganz ehrlich bin ich total froh, dass wir die Baustelle haben im Moment, weil ich glaube, so mit dem zweiten Lockdown 
würden wir, was unsere Branche betrifft, völlig in Frust verfallen. Tut man ja trotzdem, aber irgendwie haben wir halt jetzt eine Beschäftigung. Und so ein bisschen ist das therapeutisch für uns. Die Familie hält zusammen. Auch Danielas Mutter hilft, wo sie kann. Es ist unglaublich. Viel Dreck und Arbeit und was die schaffen. Und ich komme so oft ich kann. Ich komme einfach rein und dann geht es schon los. Dann bin ich hier in der Küche und dann war ich da und dann dort und oben und überall. Und dann gehe ich runter und mit. Also ich, <lacht> ich versuche halt zu helfen, wo ich kann. <lacht> Aufs Leben. <lacht> Ewige Baustelle, Lockdown, Homeschooling. Normalität? Fehlanzeige. Daniela und Stefan sind kreativ, wie immer. Eine Überraschung für die Kinder. Restaurantbesuch im eigenen Wohnzimmer, fast so wie früher. Wir haben für unsere Kinder, weil wir gerne möchten, dass sie die Lockdown-Zeit in positiver Erinnerung haben und nicht in diesem, ich darf nichts mehr tun und ich darf nichts mehr machen, haben wir gesagt, wir würden gerne irgendwas Besonderes machen. Ein befreundetes Pärchen, die Patenkinder. Essen à la carte für alle. Und bezahlt wird mit Spielgeld. Am nächsten Morgen vorbei der Traum. Wieder Knochenarbeit. Habe ich was im Gesicht? Nee. Aber wir können es mal zum Arzt gehen wegen der Warze unterm Auge. <lacht> Januar. Ein halbes Jahr nach Umbaustart. Die Fliesen liegen in den Apartments. Die Schränke sind eingebaut. Mit dem Zeitplan hat es trotz all der Rückschläge geklappt. Nur macht der Corona-Lockdown einen Strich durch die Rechnung. Was hast du aber Deshalb kommen Gäste vorerst nur online in die spanische Rhön. Zum Beispiel zur Weinprobe mit Schweizer Raclette-Käse. Ah, das ist jetzt unsere dritte Weinprobe. Wir haben auch schon mehrere Cocktailkurse gemacht online. Das war auch lustig. Genau. Und heute machen wir eine Weinprobe zusammen mit Original Schweizer Raclette. Einen solchen Käse und einen kleinen Tischgrill haben Daniela und Stefan den Gästen vorher nach Hause geliefert. Die Anleitung fürs Schaben kommt über den Bildschirm. Was die Gäste dann so mit den Lebensmitteln anstellen sollen, erklärt ihnen Daniela jetzt. Genau wie die Zubereitung der original spanischen Tapas. Also die, die Tapas haben bei euch, die haben so eine Wurst bekommen. So eine. Die ist zum Grillen gedacht. Also vielleicht habt ihr sie auch schon aufgeschnitten, oder? Wenn jetzt alle mal ihren. Lara, du hast doch gar keine Wurst. Wenn jetzt alle mal ihren 50 Kilo Webergrill ins Wohnzimmer rollen würden. Besser klappt es mit diesem kleinen spanischen Keramik-Tischgrill. Also so sollte es bei euch da zu Hause dann auch ausschauen. <lacht> so mit der Wurst. Aussehen. Schön, wenn es am Tisch brennt. Das haben Stefan und Daniela in Spanien kennengelernt. Der Grill wird mit hochprozentigem Schnaps gefüllt und dann sind die Chorizos in etwa acht Minuten gar. Die Online-Weinproben geben wenigstens ein Gefühl von Gastronomie. Und die Gäste genießen das und bleiben oft bis spät in die Nacht zusammen mit ihren Gastgebern online. Prost! Prost! Nicht die einzige verrückte Idee von Daniela und Stefan. Jetzt wollen sie mit einer berittenen Kriegerin zusammenarbeiten. Petra Engeländer ist Weltmeisterin in der alten Kunst des berittenen Bogenschießens. Der Nervenkitzel, einen Schneeball zu schmeißen auf jemanden, der Pfeil und Bogen hat, ist eigentlich der Gag. Auch Petra war mit ihrem Team jahrelang Stammgast im Stadtcafé. Stefan hatte sich lange über die seltsamen Gäste gewundert. Wir waren immer zum Kaffee drin nachmittags da und ganz genau. beschäftigt Termine rumgeschoben. Ach, furchtbar. Und irgendwann dachte ich mir, ich muss sie mal fragen, die machen einen Schuhe. Stress immer und dreckige Schuhe. <lacht> immer dreckige Schuhe, ne? Ja, klar, ja. so auf dem Ponyhof. Und dann habe ich gesagt, was, was macht ihr immer hier? Und da habt ihr ja. angefangen zu erzählen ich dachte mir, oh, wie krass. Ja, ich war halt immer einfach froh über die Atmosphäre, weil ich komme ja eigentlich aus Berlin. Ja, und ich ja. vermisse natürlich, weißt du, so Berliner Szene, auch ja. Nachtleben und so. Ja. Und ihr wart für mich immer so ein absolutes Highlight, ja, um meine Künstlerseele ein bisschen zu polieren. Ja. Das Bogenschießen zu Pferd hat nichts Kriegerisches. Es geht um Konzentration und Entspannung. Die Pferde 
eine alte Rasse aus den Karpaten. Ab in die warme Stube. Oh mein Rücken. Petra hat mehrere Jurten aufgebaut. Drinnen finden die Theoriestunden statt, aber ihr fehlt ein Ort zum Essen. Wir sind ja eigentlich ein Seminarbetrieb. Ja, die Leute kommen, sie übernachten irgendwo anders ja, und sie essen auch irgendwo anders. Ja. Und dann äh, hatten wir natürlich die tolle Idee zu sagen, hey, wir tun uns einfach zusammen. Ein gutes, sage ich mal, Ambiente, auch von, von dem Catering her, das wäre natürlich fantastisch. Das ist doch super. Number one. Wir arbeiten total halt gerne mit Freaks zusammen. <lacht> Von dieser Jurte bis zur spanischen Rhön ist es nur ein Katzensprung. Fünf Kilometer? Fünf Kilometer? Fünf Kilometer kannst du ja. laufen. <lacht> naja, reiten eher. <lacht> Catering in der Jurte. Ein weiteres Standbein für die spanische Rhön. Es ist Mai geworden. Immer noch Lockdown. Keine Gäste. Aber die Beitingers müssen was tun. Wer sind wir? Warum sind wir hier? Und was soll das Ganze? Auf dem Universitätsplatz in der Heimatstadt Fulda. Mit der Familie eines befreundeten Liedermachers sind sie auf Deutschlandtour. Die Beitingers bieten Paella an, der Musiker Kultur. <lacht> Aufmerksamkeit für ihre Situation, etwas Geld in der Kasse, aber vor allem Wieder das zu tun, wofür wir brennen. Das war unser Wunsch und unser Ziel, und ähm, wieder Begegnungen zu schaffen. In Fulda haben sie nicht die Erlaubnis bekommen, Essen auszugeben. Wegen der Bundesnotbremse muss die Paella-Pfanne leer bleiben. Aber anderswo galt die ja auch, und da war es trotzdem möglich. Vielleicht kommt die Familie auch deswegen so gut durch die schwierige Zeit, weil sie nie aufgibt, sich nie entmutigen lässt. Wir rennen offene Türen ein, aber wir müssen sie finden. Und es war in Fulda einfach nicht möglich, in der Kürze der Zeit die offene Tür zu finden. Uns ist tatsächlich die einzigste Stadt bisher, wo wir nicht äh, eine echte Paella machen durften. Aber da ist eben, wir sind einfach positive Menschen und sagen, okay, ähm, man kann was draus machen. Statt Paella kommen also positive Gedanken der Gäste in die Paella-Pfanne. Jetzt warte ich nur auf den richtigen Moment. Wie finanziert man eine solche Tour durch 38 Städte, bei der Essen verschenkt und nicht verkauft wird? Wir haben für uns gesagt, wir können jetzt nicht die Tour machen und kommen dann noch mehr ins Minus. Das geht nicht, weil wir sind schon im absoluten Minus. Und auch um das vor unserer Familie zu verkaufen, also meinen Eltern zum Beispiel, dass wir sagen, okay, wir müssen, wir, wir müssen uns irgendwie finanzieren mit der Tour. Und deswegen war die Idee, das Crowdfunding zu machen. Die Aktion kommt gut an, auch ohne die Paella. Wohlfühlmomente und Hoffnung. Ein schönes Feedback. Fünf Wochen durch Deutschland. Kraft getankt für den Neustart mit ihrer Finca. Die Apartments sind längst fertig, aber draußen ist noch einiges oh, zu tun. Mann. Was machst du da jetzt? Sag. Äh, Wo bist du denn eigentlich? Ich den Burggraben für den Drachen. <lacht> sieht echt, also mit dir drin sieht es äh, krass aus. Hier sollen die Parkplätze hin, aber die Wand ist feucht und muss noch mal isoliert werden. Endspurt. Daniela hat Stress mit den Fliesen. Wir wollen schnell fertig werden. Und hier? Oh, die Mama macht hier. Schnell fertig werden, weißt du noch? Ich weiß nicht. Weil wir am Wochenende die ersten Gäste haben. Wer? Wen? Die ersten richtigen Gäste. Wen? Ja, Gäste. Hallo, Schatz. Hallo. Es gibt heute gleich zwei Sachen zu feiern. Das stimmt, unsere ersten Gäste und Unseren zehnten Hochzeitstag. Trotz so, Blitz. Seid ihr jetzt gespannt? Jetzt habt ihr ein Jahr. Oh gewartet, ja. <lacht> Heute die ersten Gäste. Was ist denn das für ein Gefühl? Wir sind Verrückt. wahnsinnig nervös. <lacht> das ist ein bisschen wie vom ersten Schultag. <lacht> ja. Ja. Wo Daniela in den letzten Monaten noch die Zeit fürs Gärtnern abgezwackt hat, jedenfalls wächst das Gemüse in diesem Sommer üppig. Wie viel magst du haben? Einen ganzen Kopf? Guck, hast du ihn gesehen? 
Also ich habe gestaunt, was sie so alles auf die Beine gestellt haben, die beiden. Und ich habe Daniela tatsächlich bewundern müssen. Die hat ja sämtliche Gewerke versucht, selber zu machen, hat gemauert und gefliest und geputzt und ja, hätte ich mir nicht zugetraut. Also alle Achtung. Hätten Sie Ihre eigene und, Tochter nicht zugetraut? Nee, oder? mir selber nicht. Ja, der Daniela schon, der traue ich alles zu. <lacht> Hoffentlich fühlen sich eure Gäste so wohl. Ja, wie der Kohlrabien, der Brokkoli. <lacht> da sind sie. Die heiß ersehnten ersten Gäste in der Finca. Eine Gruppe von Freunden aus ganz Deutschland. Da liegt Hühnfeld natürlich günstig so in der Mitte. Ich würde vorschlagen, wir geben euch ganz kurz eure Zimmer mit und ihr könnt das Gepäck runtertragen. Der große Moment. Und es ist total schön, wenn einer reinkommt, durch den Gang läuft und sagt, hey, du fühlst dich wie in so einer kleinen Gasse. Ja, yeah. so haben wir es uns Damit vorgestellt. Genau, genau, die Idee hatten wir und ja. äh, dann denkst du dir, geil, genau so, genau so soll das sein. Ein Teil der Gäste startet mit einem Backkurs ins Wochenende. Ja, vollwertige Ernährung äh, basiert im Prinzip auf drei Säulen. Das heißt, ähm, kein Fabrikzucker, keine Fabrikfette und das heißt keine Auszugsmehle. Daniela und Stefan sind auch noch ärztlich geprüfte Gesundheitsberater. Abends gibt's was Spanisches. Endlich wieder Paella. Wie man die richtig zubereitet, hat Daniela auf einer Pilgerreise auf dem Jakobsweg gelernt. Hat keiner. Also ich finde es erstmal super ähm, individuell und herzlich sind wir aufgenommen worden. Insofern ähm, ganz, ganz toll. Ja, man fühlt direkt den Urlaub. Also ich glaube, wir werden hier ein cooles Wochenende haben. Nach einem Jahr wieder Gäste. Dieses Ziel hatten Daniela und Stefan immer fest vor Augen. Grundsätzlich, also ich bin so ein Mensch und du mittlerweile glaube ich auch, dass wenn was kommt, was irgendwie ein Hindernis darstellt, dann ist das der Weg, den wir jetzt gehen müssen. Und dann gibt es auch die Lösung. Also es ist nicht so, dass das jetzt ein Zusammenbruch ist. Also das ist immer eine Tür aufgegangen. Ja. Wenn eine zuging beim Bau, egal was es betroffen hat, hast du kurz überlegt und dann ging irgendwo eine andere Tür auf, wo du gemerkt hast, okay, wir machen es so. Und bis, bis, bis jetzt waren alle Entscheidungen dann noch besser als davor eigentlich. Und die Kinder? Das au -pair jahr von Chris ist vorbei. Leider. Alles, was ich nicht glaubte, dass ich machen kann, das habe ich gemacht. In Baustelle habe ich auch viel gelernt, mit den Kindern zu spielen. Und ich habe auch gelernt, dass ich noch eine Familie hier habe. Etwas, das ich nicht, äh, nicht mich vorstellen habe. Das, war, das ist verrückt. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, dass ich so eine Familie bekomme. Das ist verrückt. <lacht> Eins, zwei. Es ist so ein bisschen wie Heimkommen, ganz ehrlich, weil wir aus, dem, aus der Branche kommen und jetzt ein Jahr Pause machen mussten. Und sonst hat man seinen Job einfach und man macht es. Natürlich mit viel Freude und Engagement, aber es ist selbstverständlich. Und wenn man das ein Jahr nicht machen darf, ist es so ein bisschen wie ein Geschenk, dass man das zurückkriegt. Ha <laughs> ha